。好了好几趟的活终于修好了，老板很快就结账了。看看刚刚干好的活就是这个活啊，客户家这个马桶排水管漏水，这个是一个复式楼，这个管子是后期改的，不知道是不是改的时候胶没打好，出现漏水。这个是上个师傅给这个防水胶带。给这个接口的地方漏水的地方给它包住了，但是还是不行，还是漏水。业主说：“王师傅，你来给我修一下，钱不是问题。”我就喜欢听这句话，然后我就忙着抽空啊来客户家看一下，然后我们给这个原来的防水胶带给它撕开了，然后发现下面有漏水的脏脏的一大块漏水的痕迹啊。我们现在给这个先给这个什么防水胶带先给它撕掉，然后看一下看看。这个黑黑的都是马桶冲水的时候漏水漏的黑黑的脏东西啊，漏水的痕迹比较明显啊，是不是？然后我们现在给刚刚从管子上扯下来的那个叫什么防水这个胶布给它扔到垃圾桶，然后我们现在呢就想办法给它这个接口处先用纸巾给水分擦干净，因为我们等一下用我们的方法弄，但是呢不能有水啊。先用纸巾擦一下，然后再用砂纸啊！我今天没带砂纸，忘记了。然后就用这个磨磨光砂轮，给这个流水的痕迹给它打磨一下，然后再打磨一下，再再用餐巾纸给碎渣，给它清理干净啊！这个环节非常重要，一定要打磨一下。如果打磨不好的话，回头弄得不好的话，还会漏水。然后我们现在呢？再用强纸刀给原来师傅搞的什么 PVC 胶水也有点沾的膜，然后用强纸刀给它刮一刮，哪里凸出来的脏东西，再用刀割一割啊，主要就是这个下面一定要清理干净，上面也要稍微清理一下，然后再用钢锯条给下面漏水的黑黑的痕迹，如果有凸出来的脏东西再给它刮掉啊，然后再用餐巾纸给。刮掉的灰尘和脏东西，水给它擦干净。一圈全部要用餐巾纸擦啊，餐巾纸擦这个灰尘和擦水，吸水性好比较好。然后下面呢，我们就要准备我们补管子的东西了啊。临时找不到东西，就用客户家这个扣板这个里面啊，然后搅拌一下我们补管子的材料。这个就是我们补管子的材料啊，这是专门修补 PVC 水管接口漏水的混合材料啊，只要正确使用，修补好的水管不会漏水的。然后我们现在呢，就用铲子给罐子里的补 PVC 管子的材料给它捞出来，捞这么多出来，然后给盖子盖上，然后给另外一瓶，也同样的分量啊，两个分量差不多啊，都是一比一的，然后再用小铲子给这边的。混合材料，再给它铲点出来，然后和刚刚的混合材料给它混合在一起啊，然后给盖子盖好啊，密封紧。然后剩下的操作呢，就要需要给小铲子，给这个混合材料给它混合均匀。这个操作最好在十五分钟至二十分钟以上啊，一定要混合均匀了，混合均匀了，然后。粘连的效果就好，好混合好了，然后我们现在呢，给这个混合材料就准备给这个管子补起来了啊。我们再次确认一下管子有没有干净，干净了好了以后，就给这个混合材料用小铲子给它涂到这个马桶排水管的接口漏水处啊，就是用小铲子给这个接口处漏水的地方用这个。防水材料、堵水材料，给接口处整个给它包起来，知道吗？一定要密封紧了，涂均均匀了，不好看倒没事，但是必须要用这个防水材料、堵水材料，给接口处给它密封牢固，上面、左边、右边、上下。全部接口处啊，给它涂上，看看涂好的就这个样子啊。这个表面不好看不要紧，它等一下自己稍微挥发一下，表面就非常光滑了。看就是这个样子了。然后我们检查一下哪里有没有涂到，如果哪里没涂到
我们再用小铲子给它涂涂一下就行了。今天多检查一下，没问题，我们就回家。等十二个小时以后，我们又来到客户家了啊。然后现在看一下这个管子硬不硬，检查一下，看，非常硬啊，手抠都抠不动。你看这个边缘有个小毛刺，是可以抠得掉的。然后我们检查一下，这个硬度非常好啊，基本上和管子一样。看手抠都抠不动，然后我们敲一敲，看看硬邦邦的啊。这样做出来的修补虽然不好看，但是防水效果是非常好的。然后我们到客户家的复式楼顶上，给这个总阀打开，然后我们给马桶里面上满水，好，然后现在按一下马桶的冲水，好，水流下去了啊，看看，水已经从管子流过去了。然后我们再到下面来看一下这个接口处，看看，一点水都没有流出来啊。然后我们再到楼上，马桶现在水箱又上满水了，我们再冲一下，冲了一丝水，我们再到楼下，看看有没有漏水啊？很好，没有漏水。然后我们要再最后一次测试一下啊，水箱又上满水了，然后我们给马桶盖打开。然后给按一下冲水按钮啊，看看又一水箱的马桶水流到管道了啊！哦，水管测试了没问题，不漏水了。我们也最后一次测试了。然后客户家这个复式楼暂时不住人，我们给客户家这个总阀给它关掉啊。然后我们再次到楼下确认一下下面漏不漏水，基本上不漏水。本次这个管道就修好了啊。那么你们觉得这个修的行不行？麻烦指点，感谢观看，拜拜拜拜。